Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock wollen den israelischen Präsidenten Netanyahu festnehmen lassen. Und damit begeht die Ampel Verrat an Israel, deren Sicherheit ja deutsche Staatsräson ist. Und deswegen rastet CDU-Chef Merz jetzt komplett aus und für ihn ist das ein riesengroßer Skandal. Schauen wir uns die Details mal an. Los geht's. Unsere Ampelregierung bewegt sich durch ihre schwachsinnige Politik auf einem riesengroßen Minenfeld und gerade gestern ist eine riesige Mine komplett in die Luft geflogen und hat alle Altparteien erschüttert. Wir alle wissen ja, dass die Ampel massive Probleme mit dem Konflikt im Nahen Osten hat und nicht so recht weiß, auf wessen Seite sie stehen soll und wen sie unterstützen wollen. Auf der einen Seite betont der Bundeskanzler Scholz immer, wieder, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch die massiven Verstöße gegen das Völkerrecht von Israel in Gaza berücksichtigen. Und vor allen Dingen Außenministerin Baerbock kämpft dort ja an vorderster Front und bekommt dafür einen Shitstorm nach dem nächsten. Aber jetzt ist die Lage wirklich komplett eskaliert, weil nämlich der internationale Gerichtshof Antrag auf Haftbefehl gegen den israelischen Präsidenten Netanyahu gestellt hat. Und das ist natürlich der Super-GAU für alle Unterstützung von Israel, weil jetzt befinden sie sich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite will man komplett Israel unterstützen, aber auf der anderen Seite kann man ja auch nicht dem Haftbefehl vom internationalen Strafgerichtshof sich widersetzen ja oder dem widersprechen. Und deswegen haben die Politiker jetzt quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera und egal welche Entscheidung sie treffen, sie kommen dafür in Teufelsküche. Und speziell in Deutschland ist gestern die Lage richtig eskaliert. Bundeskanzler Scholz hat sich nämlich gestern positioniert. Die Bildzeitung schrieb, Scholz Sprecher deutet an, Deutschland würde Netanyahu verhaften. Natürlich, wir halten uns an Recht und Gesetz, antwortete Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag auf die Journalistenfrage, ob Deutschland einer Entscheidung des Strafgerichtshofes folgen werde. Das berichtete zuerst die Welt. Hebestreit machte klar, dass dies die grundsätzliche Position der Regierung sei, die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs zu respektieren. Und ich selber sehe das zu 100% genauso und ich kann das komplett unterstreichen. Aber mir selber fällt das ja auch komplett leicht, weil ich eben keine engen Bande zu Israel habe und und auch der Meinung bin, dass Israels Sicherheit eben nicht deutsche Staatsräson ist. Aber für unsere Bundesregierung ist das natürlich riesiger Mist. Auf der einen Seite sichert die Bundesregierung maximale Unterstützung für Israel zu, aber auf der anderen Seite wollen sie jetzt Israels Präsidenten festnehmen lassen. Und auch Außenminister Baerbock hat sich gestern ebenfalls ganz eindeutig in einem Bildinterview hat sich Stellung bezogen. Schaut mal hier. Werden Sie, wenn dieser Haftbefehl erlassen wird, würden, wären Sie dafür, dass Netanyahu dann in Deutschland festgenommen wird? Wir können gerne auch noch intensiv ein Interview über Nahost machen. Mir war es wichtig, dass ich gerade auf dieser Reise auch mit Ihnen ein Interview über die Ukraine führe, über die Situation in der Ukraine, weil bei all diesen Turbulenzen in der Welt gerät dieser Krieg hier aus meiner Sicht viel zu sehr aus der Öffentlichkeit heraus. Das ist dieses Problem, dass wir offensichtlich nur in der Lage sind, als Menschen einen furchtbaren Krieg irgendwie zu verdauen. Wir reden gar nicht mehr über die Situation in der Ukraine, über den Sudan redet man schon mal gar nicht Ich rede weiter über die mehr. Ukraine, aber wenn es so eine Weltnachrichtenlage gibt, muss ich das ja fragen, Frau Berber, ist ja mein Job. Deswegen noch einmal, Deutschland steht laut, laut ihrer Aussage hinter dem Internationalen Strafgerichtshof. Gilt das auch für den Fall, dass ein Haftbefehl erlassen wird und dann Netanyahu in Deutschland festgenommen werden müsste? Wir haben den Internationalen Strafgerichtshof als Bundesregierung, das hat das Kanzleramt deutlich gemacht, das haben wir als Auswärtiges Amt deutlich gemacht, immer unterstützt, die Arbeit des Gerichtes unterstützt und wir schätzen die Unabhängigkeit von Gerichten. Das gilt für alle internationalen Gerichte. Wir können uns doch nicht aussuchen, heute gefällt uns mal ein Gericht und morgen nicht. Ihr seht, auch Außenministerin Baerbock würde den israelischen Präsidenten festnehmen lassen, da man sich ja immer an die unabhängigen Gesetze halten muss und nicht 
nach Belieben entscheiden darf, wer einem, äh, wer einem äh, gefällt und wer einem nicht gefällt. Und wenn man das Bildinterview mit Frau Baerbock komplett anschaut, dann sieht man wirklich, wie Baerbock sich bei diesem Thema immer hin und her windet, ihr das super unangenehm ist und sie bloß nichts Falsches sagen will. Und darum lenkt sie das Gespräch auch immer sofort wieder auf den Ukraine-Krieg, weil da ist die Lage ja viel einfacher. Da gibt es nur den bösen Putin und fertig. Aber in Israel ist die Lage etwas komplexer. Und eben weil sich die Bundesregierung so hin und her windet und nicht wirklich froh mit ihrer Entscheidung ist und wieder mal maximale Heuchelei an den Tag gelegt hat, ist jetzt der CDU-Chef Friedrich Merz komplett ausgerastet und kritisiert die Regierung ohne Ende. Die Bild schreibt... Israel Premier verhaften, März Netanyahu Satz von Scholz Sprecher ein Skandal. Schon die Beantragung des Haftbefehls zugleich gegen Netanyahu und Hamas Führer Sinwa ist eine absolute Täter Opferumkehr, sagte März zu Bild. Gemeint ist das Vorgehen von Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Schriftgerichtshofs, die Haftbefehle gegen Netanyahu und Sinwa beantragt hatte. März weiter das Schweigen der Bundesregierung bis hin zu zur Andeutung des Regierungssprechers, dass Netanyahu auf deutschem Boden verhaftet werden könnte, ist nun wirklich ein Skandal. <lacht> also der März, der gibt hier richtig Vollgas und versucht jetzt die Bundesregierung kurz vor der Wahl komplett zu zerlegen und ihm ist wirklich jedes Mittel recht. Und dabei, jetzt kommt sie, Zuschauer, lässt er einen folgenschweren Satz fallen, der eindeutig zeigt, dass März völlig antidemokratisch ist und komplett gegen das Grundgesetz verstößt. Er sagt nämlich, natürlich könne man und muss man jetzt auch die israelische Regierung kritisieren, so der CDU-Bundesvorsitzende. Aber der internationale Strafgerichtshof ist eingerichtet worden, um Despoten und autoritäre Staatsführer zur Rechenschaft zu ziehen und nicht um demokratisch gewählte Regierungsmitglieder festzunehmen. Boah, also... Das müsst ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Laut Merz darf der Internationale Strafgerichtshof autoritäre Stra äh, Staatsführer bestrafen, aber nicht demokratisch gewählte Regierungsmitglieder, selbst wenn sie die gleichen Straftaten begehen. Wenn also ein autoritärer Staatsführer gegen das Völkerrecht verstößt, dann muss ihn der Internationale Strafgericht sofort einsperren, aber wenn ein demokratisch gewähltes Regierungsmitglied ebenfalls gegen das Völkerrecht verstoßt, dann darf der Strafgerichtshof nicht machen. Also Merz gibt damit allen demokratisch gewählten Regierungen die Erlaubnis und den Freifahrtschein, beliebig Straftaten zu begehen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Schließlich sind es ja Demokraten. Und wie scheinheilig ist das bitte schön, ja? Bringst du jemanden um und bist du ein Autokrat, kommst du in den Knast. Bringst du jemanden um und bist du Demokrat, dann ist das egal. Genau das ist das Verständnis von Friedrich Merz von Recht. Und das zeigt eindeutig, dass der CDU-Chef nicht mehr auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Weil unser Grundgesetz, Artikel 3, sagt, alle Menschen sind gleich. Aber... Für Friedrich Merz sind eben nicht alle Menschen gleich, wie er hier mit seiner Aussage von eben ganz deutlich gezeigt hat. Ihr seht also, dieses Israel-Thema ist jetzt eine riesengroße Menge Sprengstoff und da kann jetzt wirklich alles passieren, das kann richtig eskalieren. Was sagt ihr denn zu diesem Haftbefehl gegen den israelischen Präsidenten? Und was sagt ihr auch zu den Reaktionen von Scholz, Baerbock und Merz? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.